So, da sind wir. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Äh, was ist das denn für ein Hall? Ja, also wir befinden uns hier beim PSR SX600 und das hier ist der Mikrofoneingang. Wir haben einen ziemlich mikrofonösen Klang. Äh, immer wenn man einen Rhythmus wechselt, ich tue das jetzt einfach mal, dann hat man natürlich eine passende Einstellung. Das ist, ne? merkt ihr ja, der Hall ändert sich. Genau, aber ich möchte euch einfach noch mal ein paar Sounds vorführen. Wir begeben uns jetzt mal in die Klavierabteilung. Äh, ja, das ist ein Klavier. Äh. Ein Klavier. Man hört die Dynamik, ne? also man kann jetzt zum Beispiel... Ne? Das kann man gut machen, sowas, ne? so, so schön so hausmäßig. Wir haben noch mehr Klaviere hier. Da haben wir ein anderes. Da haben wir eins mit mehr. Ne? So ein bisschen. Jetzt haben wir so ein Samba-Klavier. <lacht> genau. Ein schönes E-Piano. so ein Hin- und Her-Ding. Ich gehe einfach mal ganz schnell so die Sounds ein bisschen durch. Da haben wir wieder. Ein Klavier mit mehr Bass. Also ihr hört, die Sounds haben nicht nur andere Klänge, sondern sie sind auch im Equi. Jetzt haben wir hier so ein, so ein oktaviertes, ganz tiefe und etwas höhere Oktave. So. Jetzt kommen die E-Pianos. so gemischte Sachen. Jetzt haben wir wieder ein Klavier. Also ihr merkt, ja, Cembalo. Klaviert. Klavier. Klavinett, oder wie das heißt. Das schon drei Stück, ich meine, überlegt mal. So ein Rockklavier, ne? So von wegen. <lacht> ja, ja. Ja, es sind noch ein paar E-Pianos. Wie gesagt, ich spiele die jetzt einfach mal kurz an. Damit ihr so ein bisschen hört. Hier haben wir so ein Wow Wow. Noch so eins? Ja, da, ich glaube, da ist der Schluss. Ich werde mal ein bisschen Schlagzeug spielen. Halt. Ich sagte Schlagzeug. Aha. Gut. Wir fangen an mit dem ersten Drumset. Das befindet sich hier. Ja, das ist hier so ein Standard-Drumset, glaube ich. Und ihr merkt schon, wie doll ich raufhauen muss, um diesen... Rock-Sound zu kriegen. Also wenn ich richtig raufhaue, dann hört ihr erst diesen, diesen Sound. Ne? Das ist so, ne? wenn man jetzt zum Beispiel also da also wir haben hier ganz sanft Na, ihr hört das, das ist schon machen wir das nächste Drumset. So ein Jazz-Kit, okay. Jetzt haben wir ein Dance-Kit, das kennt er, ne? das ist so typisch. Also. Das Flo wäre was für dich, glaube ich, dieses... Ja, das 
das ist so typisch. Ne? Wir machen mal weiter mit dem nächsten Drumset. Das bin ich, ich. Das ist hier der nette Herr, der das hier einge... Der hat, hier, der hat hier so eine ganze Rubrik mit so, mit so einem Zeugs gemacht. Ja, 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 ma. Ja. Ja, 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 ma. Ja, nur so eine Dinger. Da kann man natürlich nette Sachen machen, ne? zum Beispiel. Naja gut, also das ist hier so der nette Herr, der hat das hier. Hier haben wir den... Jetzt kann ich mal so ein bisschen hören, dann hört ihr mal was so. Hey, das ist schön, oder? Das sind so, so, so Verkaschen-Dinger. Ich mache jetzt mal, geh mal runter. Oh, das ist ja so. Ja, ja, alles gut. Meine Damen und Herren, heute Abend hier im Studio. Niemand. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich muss wieder auf die Trommeln gehen. So, jetzt gehen wir mal weiter hier. Jetzt haben wir hier wieder ein Drumset. Hey, naja. Also ihr hört diese, diese Spielweisen. Ne? Das ist, kann man hier so... Come on, everybody. Ja, also das kann man schon. Ah, der ist geil. Den finde ich geil. Ich mag ja sowieso, wenn die Snare immer ein bisschen dumpfer klingt. Ich könnte sogar jetzt noch mit dem pitch rap bending hier... Genau. Machen wir mal weiter. Also wir haben hier... Das ist so typisch. Das ist so ein Hip-Hop. Machen wir weiter. so ein Dance-Zeugs. Hip-Hop. Ich bin ein Rapper und bin ganz schlecht. Da gehen wir durch die Drums. Genau. Hier haben wir wieder also 
viele Drumsets sind natürlich auch sehr ähnlich. Jetzt haben wir hier das Hitkit. Glaube ich. Ach, keine Ahnung, was das für ein Kit ist. Auf jeden Fall ist es so ein... Naja. Hier haben wir nur Toms. Orientalische und naja, auf jeden Fall eine Menge weiter. Keine Ahnung. Meine Platte ist zerkratzt. Ja, aber wieder so ein Dance Kit. Da haben wir das Peace and Liberty Drum Set, ne? So typisch 80er Jahre, oder? Eine 80er Jahre Platte läuft gerade. Ah, das ist auch nicht schlecht. Da haben wir mein Lady Gaga Set, wie ich es immer nenne. Das Original dieses, was ich im, im 650er auch hatte. Hol mich raus aus der Zweisamkeit. Also das ist schon Hol mich raus aus der Einsamkeit. Ja, das ist schon schön. Hier haben wir wieder so ein Drumset. Und hier haben wir was Schönes, nämlich Techno. Ja, dazu müssen wir jetzt aber auch Folgendes machen. Ich will das ein bisschen verändern. Ich mache mal hier diesen Dreh. Ich drücke mal den Knopf, okay. Genau, die Höhen rein. Okay. Mal gucken. Genau, und jetzt haben wir nämlich den Bass drin. Und jetzt kann man hier noch Höhen reinmachen und das klingt dann so. Man kann natürlich auch... Aber so kann man den Sound verändern. Ne? Also ihr merkt, man kann eine Menge aus diesen, aus diesen Sachen rausholen. Letztendlich ist das total... Was haben wir hier noch Schönes? 
Hier haben wir noch Rückwärtsdrums. Also ihr hört sämtliche Sachen auch rückwärts. Kommen wir nun zu den Geräuschen. Das sind diese typischen Geräusche, die wir hier haben. Ja, das waren also jetzt die Drum-Sounds. Kommen wir nun einfach mal zu den Synthes. Das ist ja, glaube ich, das, was euch so auch interessiert. Hier haben wir zum Beispiel so einen typischen Dance-Sound. Sogar mit Echo drin, da ist alles drin. Ne? Und wenn man hier zum Beispiel einfach mal so einen Podcast von Sven Heidenreich schingelt, ja, da kann man schon. Das kann ich natürlich auch hier wieder. Ein paar Filtergeschichten machen. So dass der Sound voller klingt. wieder ein. Ja. Ist auch schön sowas. Ja, das ist so für Hart und Soul, für Bernd. Ja. Und hier haben wir auch wieder dieses, ne? Wenn man, also es sind immer diese Spielweisen. Wenn ich ihn sanft anspiele, ne, spiele ich ihn doll an, halte ich ihn lange aus. Also man muss wirklich ganz schön. schon hier. Das ist schon. Ja, das ist schon großes Kino hier. Ne? Also wenn du Das ist so ein schöner Bass, den könnte man eigentlich... Genau, also das ist so ein Bass-Sound, ne? das ist wunderbar. Ja, mal so ein... Und so weiter. Also da sind so viele Sounds drin, die kann ich jetzt auch gar nicht alle durchgehen, das würde viel zu lange dauern. Aber wir machen mal ein bisschen Gitarre spielen. Genau. Da haben wir jetzt auch natürlich die verschiedenen Spielweisen. Ja, 
oder? Der hört er ja. Genau. Können wir den Teil auch mal rausdrehen. Und dann kann man schön Gitarre spielen. die Stahlseiten. Oh, schöne Kün die klingt ein bisschen künstlich. Ja, also was haben wir hier natürlich auch drin, ist klar. Da geht's schon los, ne? die Rockgitarren. Also hier haben wir so eine Na, Das sind verschiedene Schöne Clear. Let's Wawa. Let's Wawa. Na, das kann man richtig schön. Schon raus, mal gucken. Hm. Na ja gut, ist ja nicht schlimm. Ja, also wie gesagt, man kann hier eine Menge. Die ist auch nicht schlecht, das ist so eine. So, Wintertraum, oder? Der Arndt ist weg. Könnte man die natürlich noch ein bisschen, oder? Moment. Genau, auch noch ein bisschen mit Bass und Höhen. Und schon haben wir hier schon, ja, schon das Bernd ein bisschen. Ja, sowas kann man natürlich machen. Jetzt mal gehen wir mal weiter. Ja, das sind wieder. Wir haben mal so eine Stereo-Gitarre, die ist so ein bisschen... Genau. Jetzt haben wir eine mit Chorus, ne? das kennt ihr auch. Ja, das ist auch schön. Als wäre es für Bernd. <lacht> wir kommen gleich zu den noch besseren Bernd-Sachen. Genau. Gemutet. Kurz an. Genau. Hier haben wir wieder so eine schöne angezerrte Gitarre. Ich mag ja immer diese angezerrten. Na, dieses Oder wenn du Solo spielst, ne? Hier 
Hier haben wir auch diese verschiedenen Spielweisen. Ne? Also wenn man die sanft anspielt zum Beispiel, dann klingt sie ganz normal. Wenn ich aber sie doller anspiele, verzerrt sie. Auch nicht schlecht, wa? Hier haben wir wieder so eine Verzerrte. Jetzt geht's richtig los hier. Ja. Das ist meine Lieblingsgitarre. Die ist nämlich so richtig schön rockig. Viele mögen die nicht, aber ich finde die einfach geil. Das kann man richtig schön. Jetzt zum Beispiel mal gucken, ob ich noch was. Kann man so das Verzerren rausmachen? Geil. Sustain. Also wenn man das richtig einsetzt, Sustain rein. macht schon Spaß. Also das ist schon, ne? man kann da schon eine Menge mitmachen. Ist natürlich äh, Geschmackssache immer. Hier haben wir so eine Gitarre, die durch den Trichter gejagt wurde. Ich weiß auch nicht, aber die ist auch nicht schlecht, oder? Ah, kennt man auch aus dem Rockbereich, ne, sowas. Danke. Jetzt haben wir hier wieder eine Wawa-Gitarre. Ja, auch sehr schön. Hier haben wir wieder so eine Verzerrte, aber... Das ist wirklich schön. Noch verzerrter hier, oder was? Die typische Crunch-Gitarre, so hieß sie jedenfalls bei den alten Yamaha. Das ist so diese... Gut. Ukulele, oder was? Hier ist eine Menge drin in dem Keyboard und wir haben auch einen schönen Rhythmus mal laufen. Das ist jetzt hier. Die Frau an meiner Seite. Na, wie passt. Genau. Ja, da ist er. Ich brauche keine Frau, die weit weg ist. Ich werde dich finden. Die Frau an meiner Seite. 
die Frau an meiner Seite. Die Frau an meiner Seite. Die Frau an meiner Seite. Solo, Baby. Genau, aber wir sind ja jetzt ähm, immer noch beim Umtüfteln und wir suchen jetzt mal Watching the Sun. Kennt ihr? Ja, Watching the Sun. Ein. Gucken wir mal, ob wir es finden. Ja. Zack. Achso, nee, das war ja bei den ersten, glaube ich. Ja, man muss erstmal. Zack. Naja. Gucken wir mal, wo er ist. Da ist er. Genau. Genau. Eins, zwei, drei. Hey, ich mache mal ein bisschen lauter. Es ist schön, wenn man lauter machen kann und es äh, für die Leute draußen nicht lauter ist. Also nur für mich und natürlich für euch, aber nicht für denjenigen, der jetzt sozusagen hier wäre. Wenn einer hier wäre, dann würde er nämlich gar nicht hören, was wir hier machen. Außer mein dummes Gequatsch. Ja, ja. Eins, zwei, drei. Okay, äh, aber das ist unwichtig. Da ist er. Watching the Sun. Meine Damen und Herren, ich suche erstmal mal was Schönes und zwar. Ja. Genau. Und die rechts. Okay. Also wir machen jetzt Watching the Sun. Bernd ist nicht hier, aber wir tun so, als wenn er hier wäre. Und ähm, ja, das können wir gut ne? so tun, als wenn jemand hier ist. Hall haben wir auch drin, das ist wunderbar. Meine Damen und Herren, Bernd und Sven, wir schließen die Augen. Wenn wir die Augen schließen, dann ist Bernd da. Also ich sehe sowieso nichts, aber auch ich schließe jetzt gedanklich die Augen und hier ist Watching the Sun. Ja. Achso, das ist der Rhythmus gar nicht. Tja, das war falscher Alarm. Na gut, ist egal. Kein Problem. Nochmal bitte. Oh. Mal gucken, wo der ist. Nein. Gar nicht so einfach hier, die ganzen Rhythmen. Aber ihr... Ja. Wir finden den Rhythmus schon. Hört ihr mal ein bisschen die Rhythmen rein? Ja, ist gut. Schön mit Klassik drin. Wir haben an alles gedacht. Ja, jetzt kommt die Sache. Da ist er. Da sage ich doch, dass ich ihn finde. Okay, da haben wir ihn. Jetzt machen wir mal hier ein schönes Instrument rein. Ein Was machen wir noch rein? Ein Saxophon, genau. Wir haben jetzt hier ein Saxophon. Ich habe hier die Touch-Settings, oder wie das sich nennt, gedrückt. Und jetzt machen wir mal hier ein bisschen. Okay, okay. Ja. Wir brauchen jetzt natürlich auch... Ja, das ist großes Kino, oder Leute? Also, wir machen jetzt Watching the Sun. Ich versuche auch nicht so nah ans Mikro zu gehen. Ich drehe jetzt ein bisschen auf. Und wir versetzen uns jetzt in die Zeit, als Bernd und ich noch Musik gemacht haben, und wenn ihr die Augen schließt, vielleicht hört ihr Bernd sogar. Also ich höre ihn immer, aber das ist... Watching the sun goes down.
watching the sun goes down on me baby can you see Ooh, watching the sun goes down down on me, baby. wenn er ein Multipad dazwischen spielt. Ja. Aha. Geil. Watching the Sun, ihr habt es gerade gehört. Äh, ein schöner Titel, aber das nur nebenbei. Könnt ihr euch auf YouTube ja reinziehen. Äh, Gibt es da, glaube ich, ist hochgeladen worden. Ein bisschen Dance für die Leute, die ein bisschen Dance wollen. Ja. Oder? Mal gucken. Nein, wir wollen keinen Rock. Thank you. 
So, das ist einer meiner Lieblingsrhythmen. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Rhythmus machen soll. Das ist so ein Dubstep. <lacht> Erste Variation. Yeah. Zweite Variation. Vierte Variation. Multipads. Das ist jetzt, was war das denn? Ja, das ist die. Ah, meine Combo ist hier. Ja, legt mal los, Leute, hier. Naja. Kann man das stoppen? Genau. Sehr schön. Ähm. Also ihr hört ja, dieser Rhythmus ist schon, ne? also wenn man den so... Es ist wieder mal Samstag, Ach, dort. ich bin hier zu Hause allein und weiß nicht, was ich tun soll. Irgendwie weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja, ja, ich rette hier ab zu den Beat und keiner kriegt den Text mit, weil er nicht wichtig ist. Hey, 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 ich bin ja Sven und ich rette zu diesen blöden, komischen... Äh, ja, blöd ist er nicht, aber egal, es ist ein Dubstep, Dubstep oder so. Und jetzt... Geil, der Ja, also sowas ist schon aufwendig. Ja, jetzt habt ihr mal einen Eindruck von dem Keyboard gehört. Und äh, ja, es ist wirklich ein schönes Keyboard. Mit dem Mikrofoneingang muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. Ähm, ja. Da gibt es nämlich noch sehr schöne Möglichkeiten. Ich kann das Mikro zum Beispiel... Ja, sowas kann ich natürlich machen. Ne? Und nicht rausgefunden, wie man jetzt... Äh, ja. 1, 2, 3. Machen wir den. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, okay, das ist auch nichts. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, dann gehen wir mal ein bisschen durch hier. Okay, okay dann, da kann man auch nichts ändern. Okay, nein. 1, 2, 3, 1, 2, da ist auch nichts. 1, 2, 3. Oh ja, 1, 2, 3. Jetzt habe ich hier irgendwie einen Effekt. Da, 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 Jetzt habe ich da was gefunden. Ah, cool. Also ich kann hier praktisch, Moment, da, 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 ich habe die Effekte gefunden. 
so, ja. Ja, ähm. Ja, und am Telefon ist Flo. Hallo Flo. Ja, ja, ja hallo, wie geht's? Ja, ähm, du bist nicht Flo, aber du klingst wie Flo. Also ich meine jetzt nicht wie Flo, sondern wie jemand, der am Telefon ist. Das meine ich ja, das wollte ich damit eigentlich ausdrücken, oder? Ah, jetzt wieder diesen, diesen scheiß Sound finden. Ach, das ist, also alles, ist alles nicht so einfach. Hier ist alles nicht so einfach. Ah, da ist er wieder. Ja, der Flo-Sound. Also nicht der Flo-Sound, sondern ihr wisst, was ich meine. Ne? Das Telefon, ja, also das ist... Ähm, das ist, man könnte jetzt zum Beispiel auch machen, sowas wie Ruf an oder so. Ja, das ist natürlich, oh, jetzt, jetzt haben wir natürlich hier diesen waber effekt Jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Hey du, kannst du mich hören? Mein Name ist Sven. Und ich, ich bin, ah, Jack. Der macht Spaß hier, das ist ja richtig, das, das macht Spaß hier. Das ist ja richtig, das macht Spaß machen. Also ich kann hier schon mal ein paar Effekte, das ist... Hit me. Ich könnte jetzt nicht singen, aber ich mach's nicht. Ha. So, jetzt haben wir hier so ein 1, 2, 3. Das ist okay. Wawa. Das ist geil mit diesem Telefoneffekt. So, jetzt haben wir hier das hier. 1, 2, 3, das ist natürlich mit schönen Höhen drin. Das ist hier dieses Tremor. Aha, das ist hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also am besten gefällt mir, Moment, ich suche hier nochmal den. Das ist geil hier. Das ist schön klar. Hört ihr das? Eins, zwei, drei. Das ist doch schön. Hört mal. Die Stimme ist richtig klar. Die Stimme ist nicht klar. Jetzt ist sie wieder klar. Also am Telefon ist Flo. Hi Flo. Ja, also das ist jetzt hier ähm, ein, ein Telefoneffekt. Äh, man kann hier zum Beispiel auch <lacht> mit Wawa, ein, ein Telefon mit Wawa. Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, das ist, ja, also am besten gefällt mir dieser Effekt hier. Das ist schön breit, hört ihr das? Genau. Aber ich bin jetzt mal gespannt, ob man hier noch ein bisschen was rausholen kann. Also ich meine jetzt, ja, also ich versuche jetzt mal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nee. Ich gehe mal auf Exit. Genau, jetzt gehe ich nochmal auf Mixing und jetzt gehe ich mal auf die. No Sehr schön. Kann man hier was ändern? Da, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nein, das geht nicht. Drück mal die nächsten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, hier kann man die Lautstärke verändern. Na, wie geil ist das denn? Und wieder herholen. So, das Mikro ist jetzt ganz laut. Das ist sehr schön. Was können wir denn hier verändern? Da, 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 Okay, und das ist cool. Was haben wir hier? Da, 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 da. Eins, zwei, drei, eins. Ah! Wunderbar. Und jetzt? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Mal gucken, ob ich den Hall rauskriege jetzt. Nee, das klappt wohl noch nicht. Aber ich kann hier den Hall schon mal ein bisschen. Okay, nächste Taste. Da, 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 Eins, zwei, drei, das ist glaube ich Flanger oder Flaker oder Faker oder sowas. Nächster, okay, jetzt haben wir hier, da, 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 eins, zwei, drei, da passiert glaube ich nichts, oder? Ja, das ist wieder Lautstärke irgendwie. Mhm, ja. Kommen wir zum letzten, das war der, ne? da, 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 da. Also ich, ich habe schon ein paar Funktionen jetzt raus. Ich habe schon ein paar Funktionen jetzt raus, sehr schön. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, das ist schon gut, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, Exit nochmal, Exit, Exit, jetzt nochmal den Mixer, 
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Ja, ihr hört also, die Stimme ist richtig klar und richtig laut. Dann gehen wir mal auf ein Klavierchen zurück. Gut. Ich mache mal folgendes. Ich mache jetzt mal alles aus und versuche mal diesen Sound wieder einzustellen. sich ein, da komme ich wieder, genau so. Und jetzt machen wir folgendes, wir drücken jetzt den Mixer und jetzt versuchen wir mal zu gucken, was ist jetzt hier eingestellt. Also wir können jetzt also das, erstmal das Mikro aufdrehen. So, jetzt gucke ich mal, wo haben wir denn genau, jetzt die 8 reindrehen, da ist immer dieser Effekt drin, aber den wollen wir ja nicht, sondern wir wollen diesen, diesen wir wollen diesen Moment, äh, den, den wollen wir, nein, den wollen wir auch nicht, den wollen wir, genau. Das ist das, was wir wollen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gut, noch normal, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, das ist jetzt mit Flanger, aber das war, der ist es, genau. Der ist es, der ist es. Hey, hey, hey. Hey, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, genau. Der, machen wir nochmal den von vorhin. 1, 2, 3, 1, da, da, da ist er. Da ist er, genau, das ist der, genau. Gut, den haben wir. Jetzt gehen wir nochmal, ich drücke nochmal die 1. Da, 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 ich gehe doch nochmal raus. So, und jetzt drücke ich nochmal auf den Mix. Und jetzt können wir nochmal. 1, 2, 3, genau. Jetzt haben wir hier nochmal den. Ja, genau, das kann er, das kann er, das kann er. Ja, sehr schön. Wir gehen nochmal hier jetzt. Das haben wir hier. Raus und leise. Okay, das haben wir auch. Sehr schön. Den dritten nochmal drücken. 1, 2, 3. 1, da passiert auch nichts. 4, jetzt da waren aber die 4, das war der Panregler. Aha. Die 5 nochmal, 1, 2, 3, das ist die Halbidentität, da kann man noch ein bisschen dran rumschrauben. Dann können wir natürlich auch... So, der Hall ist jetzt raus, Leute. Jetzt hört ihr mich mal ohne Hall. Wie findet ihr das? Ja, genau. Lassen wir jetzt einfach mal draußen. So, jetzt haben wir hier noch, Moment, jetzt wollen wir mal gucken. Da haben wir noch so ein... Können wir natürlich auch so ein... Ja, gut, also das drehen wir mal raus hier. So, jetzt haben wir das auch. Was ist das hier? Da, 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 die 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nö, da passiert nichts. Achso, das ist wieder Lautstärke irgendwie. Lautstärke. So, das wäre jetzt das. Das, 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 Eins, zwei. Eins. Ne? Eins. Eins. So, jetzt haben wir hier einen Telefoneffekt. Ja, und am Telefon... Das ist natürlich blöd. Ja, und am Telefon ist mein Kumpel Randolph Plackerlatt. Guten Tag, Herr Plackerlatt. Ja, guten Tag. Äh, Herr Plackerlatt, was denken Sie über die Zukunft unserer sagenhaften, ähm, sage ich jetzt mal, äh, Sache? Also die Sache, die ich hier so habe, die ich einsehe, ist die Sache, die gesagt wird. Etwas Sachen, sehr interessant. Können Sie das doch mal erläutern? Erläutern kann ich es. In dem Leute halt viel läutern und deswegen sich erläutern, etwas zu erläutern. Und so, so kann man viele Sachen verändern, indem man halt etwas Andreas macht. Interessant, interessant. Das ist wirklich eine interessante Sache. Gefällt mir wirklich sehr gut. Danke fürs Interview.
Ja, kein Problem. Ja, das war jetzt übrigens nicht mehr spurig, sondern ich schalte hier immer hin und her. Oder? Ja, ja ist schon klar. Ja, ich kann euch das auch zeigen, damit ihr nicht denkt, ich bescheiße euch. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel so mache, dann bin, spreche ich so oder ich spreche so oder ich spreche so oder ich spreche. Ja, das ist schon. Ja, das ist also der beste Song. Bates, 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 Bates. Bates. Da mal wieder Hall. Seht ihr? Hall. Also man kann schon eine Menge rausholen hier. Ja, das ist schon schön. Das ist schon geil. Eins, zwei, drei. Ich mag diesen Telefoneffekt. Das finde ich einfach geil. Das gefällt mir. Kann man richtig schön faken. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Interviewgast ist Gerd Schröder. Guten Tag, Herr Schröder. Ja, guten Tag. Herr Schröder, wie sehen Sie eigentlich die Politik von heute? Also erstmal muss ich sagen, dass ich die Politik von heute gar nicht sehe, denn ich bin ja nicht mehr Kanzler. Insofern kann man die Politik von heute gar nicht mehr sehen, sondern man sieht nur, wenn ich Kanzler bin. Und da meine Zeit vorbei ist, kann man da einfach nichts mehr zu sagen, nicht? <lacht> Glauben Sie, dass Sie in die Politik zurückkehren? Also eigentlich bin ich in der Politik. Ich bin immer da, immer da. Ich bin immer da, immer da. Sprechen Sie das ein paar Mal hintereinander und Sie glauben das. Ja, interessant. Was sagen Sie eigentlich zu Jan Tenner, Herr Schröder? Nee. Scheiße, falscher Effekt. Jan Tenner ist doch dieses Wow, wow. Wow, wow. Genau, ähm, nochmal bitte. Wow, 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 wow. Ah, interessant, ja. Ja. Ja, das war also jetzt, genau, also das war jetzt, äh, wie gesagt, die Aufnahme mit dem wunderbaren ähm, Keyboard. Äh, diese Aufnahme werde ich einfach mal nennen, mein PSRSX 600. Ich weiß, die Aufnahme ist ein bisschen chaotisch, aber so kriegt ihr wenigstens mal mit, was das Keyboard so kann. Jetzt hört ihr auch, wie ich mit dem Mikrofoneingang so zurechtgekommen bin. Und ja, wenn man es weiß und wenn man weiß, wie die Tasten liegen und wo sie liegen, dann geht das. Also wirklich, es ist mal ein bisschen leiser. Ich möchte mich nicht übersteuern hier. So wunderbar, wunderbar, das ist schön. Ja, das ist doch ein schöner Sound, oder? Ein clear Sound. Jetzt dazu noch ein schönes Klavier. Ja, das muss man, natürlich müsste man auch noch was Schönes spielen, aber das ist jetzt äh, zum Beispiel sowas hier. Ja, zum Beispiel, ist nur ein Beispiel jetzt, ja, also das ist jetzt nicht, äh, ja. Äh, ja. Naja. Nochmal einen schönen Sound für euch. Achso, ich darf, ich darf ja nichts bekannter spielen, ich muss ja... Oder man macht so einen, so einen schönen Reggae, ja, also. Wir gonna ragga, gonna ragga. Ja, 
es ist vor allen Dingen, was mich so beeindruckt, ist einfach dieses Rauschfreie. Ja, also man hört wirklich nichts mhm. und das ist einfach geil. Das ist wirklich perfekt. So, jetzt machen wir mal folgendes. Ich gehe mal wieder in diesen komischen Mix, 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 Mix. Die Stimme laut, Stimme leise, Stimme laut, Stimme leise. So, jetzt gehen wir mal wieder hier rein. Wir haben hier diese Achterreihe. Da kann man einiges einstellen. Mal gucken. Ähm so, jetzt habe ich hier mal wieder ein bisschen eingestellt. 1, 2, 3. Hier passiert aber eigentlich gar nichts. Hier, mal gucken. Aha, das sind wir wieder in diesen, in diesen wunderbaren Effekt. Das kann man vielleicht auch mal benutzen. Das ist Chorus oder, oder ach, ich keine Ahnung. Ich kenne mich mit Effekten nicht so gut aus. Jetzt werden wir mal gucken. Wir machen jetzt wieder den Effekt und gehen mal in die Halle rein. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden. So, was sind wir hier drin? So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt gehen wir wieder raus. Gehen wir wieder raus. So. So, jetzt haben wir hier nochmal den Panregler. Das ist natürlich richtig geil. Jetzt können wir nämlich hier schön. Da, da, die, da, da. Da, da, die, da, da. Da, da, die, da, da. Ja, die Aufnahme wird ein bisschen lang. Ich hoffe, dass Enka da nicht meckert. Aber ich werde sie auch gleich beenden und dann hochladen. Okay. Wir machen das Keyboard kurz nochmal aus und gehen in die Grundeinstellung. Und gleich müsste, ah, da ist, so, seht ihr, da bin ich wieder. Also, jetzt sind wir wieder bei den Grund. Also immer, wenn man das Keyboard aus- und anmacht, ist man wieder in die Grundeinstellung. Und jetzt kann man natürlich wieder gucken. Das heißt also, ich drücke auf Mix. So, das Erste, was ich mache, ist die Stimme lauter. Ja, gut, okay, viel lauter geht es nicht mehr. Gut. Ja, ich glaube, das war die 3. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Die 3, die 3, die 3, die 3. Nein, das war nicht die 3. Die 4, die 4, die 4, das ist der Pan-Regler. Nein, der Peter Pan, die 5, die 5, die 5, glaube ich, war es. Genau, da ist sie, die 5. Ja, also die 5 ist sozusagen der... der den Hall rausdreht. Okay, das war's, meine Damen und Herren. Das war mein PSR X600. Es werden noch mehr Sachen kommen, aber ich denke mal, das ist erstmal so ein Grundgerüst. Ähm, Ihr hört, hier ist auch ein, no ein Noise Gate drin. Das bedeutet also, wenn ich nicht spreche, dann, wenn ich jetzt das gerade mal... Da, habt ihr gemerkt, das schaltet aus. Das ist total geil. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwas mache... Ja gut, das... Äh, ja, also gut, das war's. Also, wir hören uns zum, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sven, hier bei Podcast von Sven Heidenreich.